Hello friends, hello everyone. Logic Math in the video class like here. Kuri kuli Profit and loss may be the better video. Namala Mumbai chayirano. Abo abar namala parane daana. Namala ni chayina ella chodyengalam. Wangiye bilay may be the better gunda. Namaga formula onni use ya the chayya onna lada. Abo oru formula matram badi chunda. Adam namala kainya video ili. Engala video kandil engil description boxil poyda video kanaga. Abo a video ili namala parane daana. Namaga oru formula use ya the gunda bhena mangile ella chodyengala in chayya kariyam. Like Chilla, Elpo Vagical Namakavanam, but the Sutra Waking Patricia, and like three Sutra Waking Namakana, but again, above E. Topic in a Kurzan idea on dial. Namaka either chose the name Namaka, or the Sutra Wakan of you which owned a Chiangari. Above other than Profit and Loss in the Chodik in the Choding, and Dama the Bagamana, numbered in the Parayan Bona, upon the director of Vidile Katagam. Path Pena Wangi Villa, Umba the Pena de Pitta Velaki Tulimangil, Labham Yetrasadamana. About year chosen a material in Chodium, Patha painted a bangi villa. For particular, Patha painted a bangi villa in the Paranada, Umba the painted a Vita Vilaki Tulima. Hungary and Angle, Kosinjala Chodium, Labamo Nastamo in the Chodium, Labamano Nastamano, you would a lap a salmon at the Chodium. Then, if you have a lamp, you can use the answer to the answer. If you have a lamp, you can use the answer to the answer. If you have a lamp, you can use the answer to the answer. If you have a lamp, you can use the answer to the answer. If you have a lamp, you can use the answer to the answer. If you have a lamp, you can use the answer to the answer. If you have a lamp, you the Mulji and the Ethan Rigina and the Rigina, the Patha painted a Wangi Villa. Wangi Villa, Basie, the Pathak number and number, Vita Villa, the reverse item, Kanakana, Vita Villa. Ethan number, Umba the Villa, Vita Villa, and the Pathak number, Wangi Villa item. I think I'm going to cheer and a corner. Upon the Maria, Vita Villa, Mangu, and the Chodikan and Gale, Namakanoga, either Vita Villa Patheru, Wangi Villa, number Wangi, Umba the Dubek, and number Vita Patheru again. अब <laughs> No, 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 no one umbadun hariya, poor number hariya, but the number in the Misra the E order and edica, even the decant, directed ega, either Vita the Trenavano, a third edica, Vita the Mole, Tamil Lavitia, some Pate minus on mother on the Hindu hunter. In a parandism in the Makitam, actually, idea parameters in general would be a formula to the day, or Padimun <laughs> Profit percentage is profit by Wangi Villa. That is the cost price. That is the cost price. That is the cost price. That is the cost 
ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് മൂന്ന് ബൈ വാങ്ങിയ വില നമുക്കറിയാം വാങ്ങിയ വില പത്താണ് ഇൻറ്റു ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് ഓപ്ഷനുള്ളത് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭവും മുപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പതിനഞ്ച് പേനകൾ വാങ്ങിയാൽ അഞ്ച് പേനകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേനകൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം പതിനഞ്ച് പേനകൾ വാങ്ങിയാൽ അഞ്ച് പേനകൾ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും എത്ര ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര പേനയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ ആകെ ഇരുപത് പേനയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് പേനയിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ് അത് എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ശതമാനത്തിലാക്കാൻ ഒരു സംഖ്യയെ ശതമാനത്തിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ ശതമാനമാക്കാൻ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കലും കറക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കലും പഠിച്ച് ഓടന്ന് പഠിച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പതിനഞ്ച് പേനകൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് പേന ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ഇരുപത് പേനയുണ്ട് ആ ഇരുപത് പേനിൽ അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ് സോ ഇരുപതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഫ്രീ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായി ആ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നിട്ട് പത്ത് പേന വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേനയുടെ വില ലാഭമായി കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് പേന വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേനയുടെ വില ലാഭമായി ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനം ഫോർമുലയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേന വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേന ലാഭമായി കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ താഴെ കുറച്ച് എഴുതുക ചേതത്തിൽ കുറച്ച് എഴുതുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ രണ്ടാമത് സംഖ്യ എത്രയാണ് ലാഭമായി കിട്ടിയത് മുകളിൽ എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പേന എ പേന വിൽക്കുമ്പോൾ ബി പേനയുടെ വില ലാഭമായി ലഭിച്ച ഇത് തമ്മിലുള്ള ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മൾ ലോജിക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എളുപ്പം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഉപയോഗം ചെയ്യാം അതല്ല നമ്മൾ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പത്ത് നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അറിയണം വാങ്ങിയ വില അറിയണം അപ്പോൾ സൗജന്യം നമുക്ക് നോക്കാം പേനയുടെ വില ലാഭമായി ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാഭം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ബൈ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പത്ത് പേന വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേനയുടെ വില ലാഭമായി ലഭിക്കുന്നു ഒരു പേനയ്ക്ക് ഒരു രൂപ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പത്ത് പേനയ്ക്ക് പത്ത് പേന വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പേനയുടെ വില ലാഭമായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പേന ലാഭമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേനയാണ് വിറ്റ വില പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില നമ്മുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ലാഭം പത്ത് രൂപ വിറ്റ വില അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും വാങ്ങിയ രണ്ട് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാഭം രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് രൂപ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് രൂപയായിരിക്കും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നാല് എട്ട് ബാക്കി ഇരുപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വില ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം നാല് പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ഒന്നിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിന് പത്ത്
ഓർത്തു വയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കച്ചവടം എപ്പോഴും നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രമാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഒരാൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടാൻ അയാളത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അയാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടായി അപ്പം നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സോ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാങ്ങിയ വില കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് വിറ്റ വില ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറിൽ നഷ്ട ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിറ്റ വില അറിയാം നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നഷ്ട ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നഷ്ടമായത് കൊണ്ട് നൂറ് മൈനസ് നഷ്ടം എഴുതുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചോ പറഞ്ഞതാണ് സോ നൂറ് നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി നൂറ് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക ലാഭമാണെങ്കിൽ നൂറിനോട് കൂട്ടി എഴുതുക ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി വില കണ്ടത് എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക നൂറ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാവും എഴുപത്തിയഞ്ച് താഴേക്ക് പോകും വാങ്ങിയ വില ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടും ഗുണിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിയ വില ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളത് വാങ്ങിയത് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം നമുക്ക് ഇനി പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം വിറ്റ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വിറ്റ വില ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വില ഇന്റു നൂറ് നമുക്ക് ലാഭമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വാങ്ങിയ വില ഇൻഡു ലാഭ ശതമാനം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറിനോട് കൂട്ടി എഴുതും ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരേ ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം കാണാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറയാം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് നാരങ്ങ വാങ്ങി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ എന്ന തോതിൽ വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ ലാഭ ശതമാനം എത്ര അപ്പൊ ഇതും ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർമുല ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് നാരങ്ങ വാങ്ങിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് നാരങ്ങയ്ക്ക് നാരങ്ങയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കാര്യം ത്രീ അവിടേക്കും ഒരു നാരങ്ങയുടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈ പറയുന്നത് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ എന്നതിൽ വിറ്റു അപ്പോൾ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രൂപ തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുക്കുന്നു മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ വിറ്റു അതായത് രണ്ട് നാരങ്ങ മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ അങ്ങനെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് സോ വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും കിട്ടി എങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലാഭം എത്ര എന്ന് ന
ഒത്തിരി വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും അധികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാവുന്നതാണ് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ